আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নবম শ্রেণীর আরো একটি নতুন ইংরেজি ক্লাসে আশা করি যে যেখানেই আছো ভালো আছো সুস্থ আছো টেকনিক ইজি এডুকেশনে পাশে আছো আজকে ক্লাসে আমরা আলোচনা করব আমাদের পঞ্চম অধ্যায় লাস্ট পার্ট নিয়ে আজকে ক্লাসে আমরা জানবো যে কিভাবে আমরা আলটিমেটলি একটা প্রবলেম সলিউশন টেক্স লিখতে পারি আমরা অনেকবার অনেকগুলো ক্লাসের মাধ্যমে শিখেছি যে প্রবলেম সলিউশন টেক্সট কী জিনিস কী কী ধাপে লিখতে হয় কী কী ধাপ অনুসরণ করতে হয় লিখতে গেলে তাহলে যেহেতু আমরা ইতিমধ্যে শিখেই ফেলেছি তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা একটা প্রবলেম সলিউশন এসে লিখবো তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক আমাদের ফাইভ পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ানে কী আছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ানে বলা হচ্ছে রিড দ্য গিভেন পার্টস অফ আ প্রবলেম সলিউশন এসে অ্যান্ড রাইট দ্য ব্ল্যাঙ্ক পার্টস অফ দ্য এসে টু মেক ইট আ কমপ্লিট এসে বলা হচ্ছে যে একটি প্রবলেম সলিউশন এসে এসে এর অংশগুলো পড়ো এবং খালি অংশগুলো পূরণ করো রচনাটি সম্পূর্ণ করতে হবে অর্থাৎ একটা সমস্যা সমাধান রচনা দেওয়া আছে সেটার কিছু অংশ দেওয়া আছে বাকি অংশগুলো আমাদের নিজেদের পূরণ করে পুরো রচনাটা সম্পূর্ণ করতে হবে ইন রাইটিং দ্য ফলো ফলো দ্য স্ট্রাকচার অফ আ প্রবলেম সলিউশন এসে ইন দ্য নোট গিভেন ইন অ্যাক্টিভিটি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ আমরা যে গত ক্লাসে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ানে পড়েছিলাম যে একটা প্রবলেম সলিউশন এসে দেখতে গেলে আমাদের কী কী ধাপ দেখ ফলো করতে হবে বা আমাদের কী কী কার্যক্রমগুলো করতে হবে বা আমাদের কীভাবে আমরা লিখার আগে প্রস্তুতি নিব সেগুলো সব কিছু অনুসরণ করে আমাদের এখন আজকে এই এসেটা লিখতে হবে আমাদের এসের বিষয়বস্তুটা কি দ্য প্রবলেম সলিউশন এসে এর অংশগুলো আচ্ছা দেখো আমাদের এখানে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে দ্য ইন্টারনেট হ্যাজ ব্রড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন টু আওয়ার গ্রিপ আমাদের গ্রিপ মানে কি আমাদের হাতের মুঠে নিয়ে এসেছে অর্থাৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পৃথিবীতে এখন আমাদের হাতের মুঠে বাট ইট হ্যাজ অলসো ক্রিয়েটেড নিউ প্রবলেমস ফর টিনেজার্স কিন্তু এটা যে টিনেজার্স বা কৈশোর কিশোর কিশোর কিশোরী আছে তাদের জন্য একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest? প্রশ্ন করা হয়েছে তোমার কি মনে হয় যে আসলে ইন্টারনেট দ্বারা তৈরি কৃত মেন বা প্রধান সমস্যাগুলো কি কি এবং সেই সমস্যার সমাধানগুলো কি কি আছে আচ্ছা প্রথমে আমরা কি বুঝলাম প্রশ্ন হচ্ছে ইন্টারনেট আমাদের পৃথিবীকে হাতের মুঠে নিয়ে এসেছে কিন্তু এই ইন্টারনেটই আমাদের কিশোর কিশোরীদের জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করছে সেই সমস্যাগুলো কি এবং সেটার সমাধান কি আশা করি আমরা প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি আমরা অবশ্যই উত্তরে যাব কিন্তু উত্তরে যাওয়ার আগে আমরা একটু রিভিশন করে নিব যে আসলে আমাদের কি কি ধাপ অনুসরণ করতে হয় লিখতে গেলে আমরা একটু যেহেতু আগের পড়াতে একটু রিভাইস রিভাইস করছি দেখো প্রথমে আসবে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশন জিনিসটা আসলে কি ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে পরিচিতি যেখানে আমাদের প্যারাফ্রেজ দ্য কোয়েশ্চেন অর্থাৎ প্রশ্নটার ভাষান্তর করে সেটাকে উল্লেখ করতে হবে এবং তার পাশাপাশি রাইট ওয়ান মেইন কজ অ্যান্ড সলিউশন তার পাশাপাশি একটা প্রধান কারণ এবং একটা প্রধান সমাধান দেখতে হবে তারপরে আসছে আমাদের বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ান বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ানটাতে আমাদের আসবে হচ্ছে কজ বা কারণ এখানে কারণে আমরা কীভাবে লিখবো কারণটা লেখারও কিছু ধাপ আছে প্রথমে আমাদের আসবে হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স অর্থাৎ কোন কারণটা লিখবো মানে কারণটার মেইন বাক্যটা লিখবো তারপর সেই কারণটা কিভাবে দায়ী সেটাকে এক্সপ্লেন বা ব্যাখ্যা করব তারপরে সেটার একটা উদাহরণ সহ একটা উপস্থাপন করব যেন কি হয় বাস্তববাদী হয় অর্থাৎ আমাদের যেন বুঝতে সহজ হয় তাই একটা উদাহরণ লিখবো ঠিক একইভাবে আসবে আমাদের বডি প্যারাগ্রাফ টু আমরা যেহেতু কজ লিখে ফেলেছি এখন কি করতে হবে সলিউশন লিখতে হবে সলিউশন মানে কি সলিউশন মানে হচ্ছে সমাধান এখন আমাদের সমাধান লাগবে অর্থাৎ সেই সমস্যাটা যে কারণে হয়েছে সেই কারণটা আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি রাইট পটেনশিয়াল সলিউশনস রিগার্ডিং কজেস অর্থাৎ কারণের উপর ভিত্তি করে আমাদের সম্ভাব্য সমাধান লিখতে হবে সেখানে আসবে আমাদের টপিক সেন্টেন্স অর্থাৎ সমাধানটা কি সমাধানটা লিখবো সমাধান যেটা সেটাই হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স আর সেই সমাধানটাকে আরও বেশি এক্সপ্লেন করা হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন সেন্টেন্স আর লাস্টে আসবে আমাদের একটা এক্সাম্পল বা উদাহরণ তারপরে সর্বশেষ যে ধাপ সেখানে আসছে হচ্ছে কনক্লিউশন কনক্লিউশনে আমরা কি করি এটাকে আমরা সহজ বাংলায় বাংলায় বলি উপসংহার বা সমাপ্তি উপসংহারটা কি করি সামারাইজ অল দ্য টপিক সেন্টেন্স এখানে আমরা প্রয়োজনীয় যে বাক্যগুলো আছে সবগুলো আমরা সামারাইজ করে একটা দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরি বা একটা মেইন লাইন তুলে ধরি যেটা পড়লে আমরা বুঝতে পারবো যে এতক্ষণ আসলে আমরা কী নিয়ে কথা বলেছি আচ্ছা তাহলে আশা করি আমরা আগের কথাগুলো আমাদের মনে পড়ে গিয়েছে আজকের এসেটা আমাদের কী নিয়ে লিখতে হবে ইন্টারনেটের ইউজেজ কীভাবে হচ্ছে টিনেজার্সরা প্রভাবিত হচ্ছে এবং কি কারণে তাদের উপর একটা খারাপ প্রভাব পড়ছে দেখো বাট ইট হ্যাজ ক্রিয়েটেড নিউ প্রবলেমস অর্থাৎ সমস্যা সৃষ্টি করছে টিনেজার্স বা কিশোর
Step 1 is introduction. I already told you. Paraphrase the given problem. If you have a problem, you can paraphrase it. 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 The enormous use of internet over the last decade has led to revolutionary changes to the way we share information. Enormous use of the internet over the last decade. Over the last decade, or that got to kicho doshoke, or that got to kicho doshoke, I'm at the internet babohar, Bishal Tabe, but hugely on a beshi porimane briti pay, say. Acha, tapur bola hoche, J has led to a revolutionary changes to the way we share information. Ebogi internet babohata ki kore sect a biplo be poribortun in a chama, the shama jama the piti vite, jetta madhamamra ki kurtsi, information share kurtsi, but toto, bhagahage adan prodan kurtsi. Though the internet contributes a lot to being connected, it has also created problems, especially for teenagers, that did not exist before. Bola ho chhe je amader internet er madhu me amra ekjon ekjon shathe jukto hote parchi, ba amader maje ekta deep ekta connection switch hoye chhe, amra deshe bideshe dure je kono jagay banana shathe shohje joga jok korte parchi. Kintu eta kicho samoshar switchi kore chhe, bishesh kore kishor kishori the jibone that did not exist before. Je eta ki kishor kishori the jibone aage je samoshar gulo chilo na. Ekhon eta ho chhe amader कि ये तो होता है हमारे हमारे प्रॉब्लम टर इंट्रोडक्शन है खाने इंट्रोडक्शन तो तो हमारे कि की कोटा पैराफ्रेज में भाषण तो कोटा है पैराफ्रेज कोटा है तीन टाप भावे कौन जाए नंबर वन सिनोनिम एंट्री में बहुत हर कौन नंबर टू सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करे नंबर थ्री हमारा सेंटेंस के मध्य कोनो वर्ड ऐड करे बा now it's your turn to write one key cause and related solution. I can even keep it up on the extra show motion like the hobby. You can see show motion like the show on the link the hobby. That's how I'm ready to fill it the whole I'm an introduction. Step one introduction paraphrasing the given information. I'm not up or up to take to the last I said okay. Bashan to put see the significant rise in internet users over the past decade has brought about dramatic changes in the way of information exchange. Share information chill, I'm not sure information exchange like it's a I'm on the internet uses enormous probably bring the patient shit a camera like it's a significant rise I'm not okay now the shop the chill out just in the dramatic changes I'm not only gonna shop the job code and open open shop the link it a kiki code it's a eight a kill chamber paraphrasing code it's a emo shape back what I camera kill it it's a deco the significant rise in internet uses over the past decade has brought about dramatic changes in the way of information exchange और तब तमरा की भावे आमदे तोत्थो कुल आदान प्रदान कर बो, शेख क्षेत्रे इंटरनेट के बेबोहार गौतु किचु दशो के एक तब विशाल बड़ो बा आमूल पोरी बर्तो लेने चहे। While the internet enhances connectivity, जो दियो आमदे इंटरनेट के माध्यमे आमदे क्यों चहे connectivity, connectivity बा जोगा जोगे बेबोस्था टा enhance बा ब्रिथे पाचे, it has also given rise to challenges, किंतु � एवं बोला चले स्पेशली की कोर्से टीनेजर्स दे प्रॉब्लम्स रिश्ते कोर्से खाना में स्पेशली ना लिखे की लिखे चले पार्टिकुलरली पार्टिकुलरली अफेक्टिंग टीनेजर्स इन वे इज दैट वे नॉट बिफोर पॉसिबल एवं भावे ता टीनेजर्स में किशोर किशोरी देर के प्रभावित हो कोर्से जेटा आगे शाम हो चलो ना अच्छा देखो, one key cause and related solution. There are a lot of causes behind the problems created by internet. और तब internet दरा problem समस्या सृष्टि हो और पीछे नॉनिक गुलो कारण आते हैं. Internet दरा समस्या सृष्टि हो और पीछे ने नॉनिक गुलो कारण आते हैं. One cause is that teenagers get instant entertainment on internet and they get easily addicted to it. तार मुद्दे प्रथम एक ता कारण होते हैं जो टीनेजर्स बा किशोर किशोरी डा खूब शाहो जे शाते शाते ही तादें प्रयोजन होने जे की पाते हैं बिनो दोन पाते हैं एवं ए बिनो दोन टर माध्यम में तारा की हो जाते हैं शे बिनो दोन के प्रति तारा खूब बेशी पोनी मान आशुक तो हो जाते हैं ऑफलाइन इंटरटेनमेंट फैसिलिटी देखो आमादे बोले थे की बोलते हैं समस्या उल्लेख कर बो एवं समस्या समाधान कर बो देखो समस्या टक उठाए ये प्रथम जो जो इखान थे क्या तो टुको इखान थे क्या तो टुको टा होच्छे प्रॉब्लम इखान थे क्या तो टुको होच्छे प्रॉब्लम और लास्ट टाइम टुको होच्छे की सॉल्यूशन ठीक है सर ताहोले अमरा एक ता समस्या लिख बो ताशा जेलेक्टर इमीडिएट सॉल्यूशन लिख बो जेमोन ऑफलाइन इंटरटेनमेंट फैसिलिटी कैन फ्री देम फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ़ इंटरनेट अमरा जेलेक्टर ऑफलाइन है और था 
অনলাইন না অর্থাৎ আমরা তাদেরকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে না ইন্টারনেট ছাড়া কিভাবে তাদেরকে বিনোদন দেওয়া যায় সেটার ব্যবস্থা যদি করতে পারি তাহলে কি হবে তাহলে হচ্ছে আমরা একটা ভালোভাবে তাদেরকে ইন্টারনেট থেকে একটু দূরে আনতে পারবো এবং ইন্টারনেটের বিনোদন থেকে তাদেরকে আমরা দূরে সরাতে পারবো গেল আমাদের ইন্ট্রোডাকশান এখন আসবে হচ্ছে আমাদের বডি প্যারাগ্রাফ দেখো আমাদের বইয়ে বলা আছে স্টেপ টু মেইন বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ান কজ এখানে আমাদের কজ লিখতে হবে ইউ ক্যান ইউজ ডিফারেন্ট প্যারাগ্রাফ ফর ডিফারেন্ট কজেস আমরা যদি এখানে একের বেশি কারণ লিখতে চাই আমরা আলাদা আলাদা ধাপে বা আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফে লিখতে পারবো এখানে প্রথমে টপিক সেন্টেন্স লিখতে হবে যেখানে কারণ থাকবে দেখো এখানে টপিক সেন্টেন্সে বলা আছে ওয়ান অফ দ্য কজেস অফ দ্য ইন্টারনেট ইজ ইটস ইজি অ্যাক্সেসেলেবিলিটি টু অল দ্য সাইটস ইভেন দো সাম আর নট সুইটেবল ফর দ্যাম আচ্ছা বলা হচ্ছে যে এই যে কারণ কি ইন্টারনেটে জনপ্রিয় হওয়ার বা ইন্টারনেটে সমস্যা সৃষ্টি করার প্রধান কারণ হচ্ছে যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তুমি ইজিলি খুব সহজভাবে যে কোনো সাইটে অ্যাক্সেসিবিলিটি বা প্রবেশ অধিকার পেয়ে যাবে ইভেন দো সাম আর নট সুইটেবল ফর দ্যাম যদিও কিছু কিছু সাইট টিনেজার্স বা কিশোর কিশোরীদের জন্য উপযুক্ত নয় তাও কিন্তু তারা সেই সাইটগুলোতে ঢুকতে পারে এটা হচ্ছে একটা প্রধান কারণ স্টুডেন্টদের বা টিনেজার্সদের জীবনে ইন্টারনেট এভাবে কিন্তু প্রবলেম সৃষ্টি করছে আচ্ছা নাও ইটস ইউর টার্ন টু এক্সপ্লেন দ্য কজ অ্যান্ড গিভ এন এক্সাম্পল আচ্ছা মনে অবশ্যই আছে যে আমাদের টপিক সেন্টেন্স থাকে আমাদের এক্সপ্লেনেশন সেন্টেন্স থাকে এবং এক্সাম্পল থাকে টপিক সেন্টেন্স দেওয়া আছে এখন আমাদের এক্সপ্লেন করতে হবে এবং এক্সাম্পল লিখতে হবে আসো দেখি বলা হচ্ছে ওয়ান মেজার রিজন ফর কনসার্ন ইজ দ্য ইজ অফ অ্যাক্সেস টু আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ওয়েবসাইটস সাম অফ হুইচ আর ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর টিনেজার্স সেম আগের লাইনটাই জাস্ট প্যারাফ্রেজিং করা আছে যে একটা প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা খুব সহজেই যে কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারি এবং সে সকল ওয়েবসাইটেও টিনেজার্সরা ঢুকতে পারে যেটা তাদের জন্য যথাযথ নয় এখন আরেকটু এটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে কারণ এখন এক্সপ্লেনেশন সেন্টেন্স আসবে এটা তো হলো আমাদের টপিক সেন্টেন্স এটা হচ্ছে আমাদের টপিক সেন্টেন্স এখন আসছে আমাদের এখান থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের এক্সপ্লেনেশন সেন্টেন্স আনরেস্ট্রিক্টেড অ্যাক্সেস ইজ ডেঞ্জারাস বিকজ ইট ক্যান লিড ইয়াং পিপল টু ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর হার্মফুল কন্টেন্ট অর্থাৎ আমরা যদি এমন কোনো সাইটে ঢুকে যাই অর্থাৎ আমরা না মানে কিশোর কিশোরীরা যদি এমন কোনো সাইটে ঢুকে যায় যেটা ক্ষতিকর সেটা কিন্তু কিশোর কিশোরীদেরকে একটা ক্ষতির দিকে নিয়ে যেতে পারে একটা অযথাযথ দিকে নিয়ে যেতে পারে যেটা তাদের জন্য কারেক্ট না ইদার অন পারপাস অর অ্যাক্সিডেন্ট এটা হতে পারে ইচ্ছাকৃতভাবে বা এটা হতে পারে ভুল বসত ডেসপাইট এজ ভ্যারিফিকেশন প্রসিডিওর্স দেয়ার আর স্টিল প্লেন্টি অফ ইজিলি অ্যাক্সেসেবল ওয়েবসাইটস উইথ ভায়োলেন্ট হেডফুল অ্যান্ড অপসিনিটি ফিল্ড কন্টেন্ট বলা হচ্ছে আমাদের এজ ভ্যারিফিকেশন বা বয়সের সীমা দেওয়া থাকে কিছু কিছু ধাপে অর্থাৎ যে আঠারো বছরের নিচে হলে তুমি এই কন্টেন্ট দেখতে পারবে দেখতে পারবে না এগুলো থাকে কিন্তু তাও এমন কিছু ওয়েবসাইটস আছে দেয়ার স্টিল প্লেন্টি অফ ইজিলি অ্যাক্সেসেবল ওয়েবসাইটস এমন এখনও কিছু ওয়েবসাইট আছে যেগুলোতে খুব সহজে প্রবেশ করা যায় যেখানে ভায়োলেন্ট ভায়োলেন্ট মানে সহিংসতাপূর্ণ হেডফুল ঘৃণ্য বা অপসিনিটি অর্থাৎ কোনো বাজে দৃশ্য থাকতে পারে বা বাজে কোনো কন্টেন্ট থাকতে পারে সেটা একজন কিশোর কিশোরীর দেখা ঠিক না উইথ জাস্ট আ ফিউ ক্লিক টিমস মে কাম অ্যাক্রস গ্রাফিক কন্টেন্ট দ্যাট আপসেটস দ্যাম হার্মস দ্যাম দে আর মেন্টাল হেলথ অর ইভেন এনকারেজেস দ্যাম টু পার্টিসিপেট ইন রিস্কি বিহেভিয়ার অর্থাৎ মাত্র একটা ক্লিকের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীরা কি করতে পারে যে কোনো ধরনের ক্ষতিকর সাইটে ঢুকে সেটার ভিডিওস দেখতে পারে বা সেটার ছবি দেখতে পারে গ্রাফিক্যালি সেটা দেখতে পারে যেটা তাদেরকে মানসিকভাবে সমস্যার সৃষ্টি করবে এবং তার পাশাপাশি তাদেরকে এনকারেজ করবে উৎসাহিত করবে খারাপ কাজে বা কিছু রিস্কি কাজে রিস্কি আচরণ অর্থাৎ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তারা অংশগ্রহণ করবে তাদের মধ্যে সেই মেন্টালিটিটা চলে আসবে যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করা যেতে পারে টিনেজার্স ইউজিং সোশ্যাল মিডিয়া ফর এক্সাম্পল মেনি ইন্টেনশনালি আন ইন্টেনশনালি কাম অ্যাক্রস গ্রাফিক ইমেজেস অফ সেলফ হার্ম অর ভায়োলেন্ট ভিডিও গেম ফুটেজ উইচ কুড নেগেটিভলি অ্যাফেক্ট দেয়ার মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড কজ দ্যাম টু বিকাম এক্সপোজ টু সাচ কন্টেন্ট আচ্ছা বলা হচ্ছে যে টিনেজার্সরা যখন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে বা কিশোর কিশোরীরা যখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে উদাহরণস্বরূপ মনে করো যে একজন কিশোর কিশোরী অনিচ্ছাকৃতভাবে আন ইন্টেনশনালি সে একটা গ্রাফিক ইমেজ বা সে একটা ছবি দেখতে পারল যেটাতে সেলফ হার্ম অর্থাৎ নিজেকে ক্ষতি করা করছে কেউ সেটা হতে পারে কোনো সুইসাইডাল ভিডিও সেটা হতে পারে কোনো ভায়োলেন্ট ভিডিও গেম ফুটেজ সেটা হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে যেটা তার উপর একটা ইতিবাচক নয় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে তখন সেটা যদি ও দেখে ফেলে বা সেটা যদি তার উপর একটা
তার এই হচ্ছে আমাদের নাম্বার 1 বডি প্যারাগ্রাফ যেখানে আমরা কারণ উল্লেখ করেছি কারণের পাশাপাশি আমরা কি করেছি আমরা এক্সপ্লেনেশন দিয়েছি এই পর্যন্ত এক্সপ্লেনেশন আর এইখান থেকে লাস্ট পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের एग्जांपल তাহলে তিনটা ধাপ ব্যবহার করে আমরা বডি প্যারাগ্রাফ করলাম আচ্ছা তারপরে যাব স্টেপ 3 মেইন বডি প্যারাগ্রাফ টু সলিউশন এখানে আসবে আমাদের সমাধান আচ্ছা সমাধানের ক্ষেত্রে দেখো ওরা টপিক সেন্টেন্স বলে দিয়েছে সমাধানের ক্ষেত্রে টপিক সেন্টেন্স বলে দিয়েছে ইট ইজ হাই টাইম দা गवर्नमेंट এনশিওর দ্যাট অ্যাডিকুয়েট লেজিসলেশন এন্ড কন্ট্রোলস আর ইন প্লেস টু প্রিভেন্ট ইয়াং পিপল फ्रॉम অ্যাক্সেসিং ডेंजरस সাইটস সাচ অ্যাজ রিকোয়ারিং মোর দ্যান सिंपली কনফার্মিং দ্যাট শি অর শি ইজ অ্যান অ্যাডাল্ট টু ভিউ আ সাইট বলা হচ্ছে যে এখন কি উচিত गवर्नमेंटের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে যথাযথভাবে আইনি পদক্ষেপ আছে কিনা বা সেটা আইন সম্পূর্ণ কিনা সেখানে লেজিসলেশন আছে কিনা এবং সেখানে নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা যে ইয়াং পিপলরা বা যুব সমাজরা শুধুমাত্র একটা বয়সের মাধ্যমে যেন বাধাগ্রস্ত না হয় অর্থাৎ জিজ্ঞেস করা হলো তোমার আঠারো বছর কিনা তুমি দিয়ে দিলা হ্যাঁ আঠারো বছর বাট এটা প্রমাণ কোথায় তাহলে এই ডেঞ্জারাস সাইটগুলোতে তাদের প্রবেশ যেন বাধাগ্রস্ত হয় কি কি ভাবে এটা বাধাগ্রস্ত করা যায় সেই ব্যাপারে সরকারের কি করা উচিত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সাচ অ্যাজ যেমন উদাহরণ আছে একটা রিকোয়ারিং মোর দ্যান সিম্পলি কনফার্মিং দ্যাট হি অর শি ইজ অ্যান অ্যাডাল্ট টু ভিউ আ সাইট অর্থাৎ শুধুমাত্র তার বয়সটা জানবো না তার পাশাপাশি আমরা আরও কিছু ব্যবস্থা নিব যেন ইজিলি আমরা বুঝতে পারি যে কোনো অ্যাডাল্ট কোনো সরি কোনো টিনেজার কোনো অ্যাডাল্ট সাইটে ঢুকতে চাচ্ছে কিনা এখন এটা হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স এটাকে এক্সপ্লেন করে একটা এক্সাম্পল লিখতে হবে আসলে লিখা যাক দেখো ইট ইজ ক্রুশিয়াল দ্যাট ইট ইজ ক্রুশিয়াল দ্যাট গভর্নমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট স্ট্রং লজ অ্যান্ড রেগুলেশন টু অ্যাড্রেস দিস প্রবলেম অ্যান্ড কিপ চিলড্রেন আওয়ে ফ্রম অ্যাক্সেসিং হ্যাজ এট এ সাইট অর্থাৎ সরকার কী করেছে বাস্তবায়ন করেছে বিভিন্ন ধরনের আইন কানুন নিয়ম এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য গভর্নমেন্ট সরকার এগুলো করেছে এবং তারা বাচ্চাদেরকে বা কিশোর কিশোরীদেরকে এই ধরনের বিপজ্জনক সাইটস থেকে প্রবেশ অধিকার থেকে দূরে রাখতে চাচ্ছে ইটস নট ইনাফ টু জাস্ট আস্ক ইউজার্স টু ভ্যারিফাই দেয়ার এজ শুধুমাত্র তাদের বয়সটা জিজ্ঞেস করে যথেষ্ট নয় মোর রোবাস্ট মেজার্স লাইক মাল্টি ফ্যাক্টার অথেন্টিকেশন অ্যান্ড প্যারেন্টাল কন্ট্রোল টুলস আর রিকোয়ার্ড টু অ্যাফেক্টিভলি রেস্ট্রিক্ট অ্যাক্সেস টু হার্মফুল কন্টেন্ট বলা হচ্ছে যে মাল্টি ফ্যাক্টার অথেন্টিকেশন অর্থাৎ তুমি কি আসলে আঠারো বছরের কি না বা আঠারো বছরের নিচে কি না এইটা দেখার জন্য অনেকগুলো ধাপ যেন তাকে পের পার করতে হয় মাল্টি ফ্যাক্টার যেন বহু বিষয় থাকে বহু জিনিস থাকে যেন বুঝা যেতে পারে তার আঠারো বছর না আরও কম এবং এখানে একটা প্যারেন্টাল কন্ট্রোল টুলস থাকবে অর্থাৎ মাতা পিতার কাছে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকবে যে তার বাচ্চারা এই সাইটে ঢুকতে পারবে কিনা অর্থাৎ তোমার মাতা পিতার সমর্থন ছাড়া বা তাদের অনুমতি ছাড়া তুমি সেই সাইটে ঢুকতে পারবে না এরকম কিছু ধাপ বা এরকম কিছু মেজার্স পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলা হচ্ছে এগুলো এই ধাপগুলো রিকোয়ার্ড টু এফেক্টিভলি রেস্ট্রিক্ট অ্যাক্সেস টু হার্মফুল কন্টেন্ট এই ধাপগুলোর মাধ্যমে কি করা যাবে খুব সুন্দরভাবে ভালোভাবে হার্মফুল কন্টেন্ট বা ক্ষতিকর বিষয়বস্তুতে প্রবেশ অধিকারটাকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে ইন অর্ডার টু এস্টাবলিশ আ সেফার অনলাইন এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ আমরা যদি একটা সেফার অনলাইন এনভায়রনমেন্ট একটা সুরক্ষিত অনলাইন পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই কোঅপারেশন উইথ সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিজ অ্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স ইজ অলসো নেসেসারি আমাদেরকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে কোম্পানিগুলো আছে এবং যারা আমাদের সামাজিক সেবা দিচ্ছে তাদের সাথে আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে দিস ইনক্লুডস দ্য কুইক রিমুভাল অফ অফেন্সিভ কন্টেন্ট এর মাধ্যমে আমরা খুব দ্রুতই টিনেজার্স অর্থাৎ কিশোর কিশোরীদের ফোন থেকে ল্যাপটপ থেকে বা কম্পিউটার থেকে যে অফেন্সিভ কন্টেন্ট থাকে অর্থাৎ ক্ষতিকারক যে বিষয়বস্তু থাকে সেগুলো সরাতে পারব দিস ইনশিওর সেটা নিশ্চিত করে দ্যাট যে কি ই টিনেজার্স আর প্রোটেক্টেড হার্মফুল কন্টেন্ট অ্যান্ড ইনকারেজেস রেসপন্সিবল ইন্টারনেট ইউজ এ তাহলে এটা কি হচ্ছে এই ধাপের মাধ্যমে আমরা ইনশিওর বা নিশ্চিত করব যে কিশোর কিশোরীরা কোনো হার্মফুল কন্টেন্ট বা ক্ষতিকর বিষয়বস্তু দেখছে না এবং এটার মাধ্যমে কি তারা নিজেদের উৎসাহিত করছে না কোনো খারাপ কাজ করতে তারপরে একটু খেয়াল করবে ইন্ডিড সেফ গার্ডিং ইয়াং পিপল Indeed, safeguarding young people online requires a multi-strategy. Parental guidance and open communication are just as important as legislation and technological solutions. Bola hot che, je amra jodi internet ta ইয়াং পিপল বা কিশোর কিশোরীদের মাঝে সেফ গার্ড করতে চাই বা সুরক্ষিত করতে চাই আমাদের বিভিন্ন ধরনের স্ট্র্যাটেজি বা বিভিন্ন ধরনের কৌশল অনুসরণ করা লাগতে পারে যেমন প্যারেন্টাল গাইডেন্স অর্থাৎ এখানে কি থাকবে মাতা পিতার একটা পথ প্রদর্শন থাকবে ওপেন কমিউনিকেশন আর জাস্ট অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ লেজিসলেশন অ্য
টেকনোলজিক্যাল সলিউশন আচ্ছা তাহলে এখানে কি অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হবে যেমন মাতা পিতারা পথ দেখাবে তার পাশাপাশি মাতা পিতার সাথে সন্তান 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 কি করতে হবে একটা উন্মুক্ত একটা যোগাযোগ থাকতে হবে এটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ তোমার আইন কানুন মেনে শিক্ষা শিক্ষার্থী বা কিশোর কিশোরীদেরকে টেকনোলজি ব্যবহার করানো যতটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক ততটাই কিশোর কিশোরীর সাথে মাতা পিতার উন্মুক্ত যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর প্যারেন্টস টু টিচ দেয়ার কিডস অ্যাবাউট ইন্টারনেট সেফটি অর্থাৎ মাতা পিতার জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে ইন্টারনেট সেফটি বা ইন্টারনেট সুরক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছে কিনা টক টু দ্যাম অ্যাবাউট পটেন্সিয়াল রিস্ক এবং মাতা পিতাকে অবশ্যই সন্তান সন্ততির কাছে উল্লেখ করতে হবে যে আসলে সম্ভাব্য ঝুঁকি কি কি আছে অ্যান্ড এনকারেজ দ্যাম টু রিপোর্ট এনি ব্যাড অনলাইন এক্সপিরিয়েন্স দে হ্যাভ এবং মাতা পিতা যেন সন্তান সন্ততিকে সবসময় অনুপ্রেরণা দেয় যে তুমি যদি অনলাইনে কোনো খারাপ কিছু সম্মুখীন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই তুমি সেটা নিয়ে কী করবে কমপ্লেন করবে বা রিপোর্ট করবে অর্থাৎ এখানে সরকারের ভূমিকা আছে বা এখানে আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার ভূমিকা আছে তার পাশাপাশি মাতা পিতার ভূমিকাটা কিন্তু খুবই বৃহৎ উই ক্যান প্রোভাইড আওয়ার কেটস উইথ আ সেফার অ্যান্ড মোর এন্টারটেনিং অনলাইন এনভায়রনমেন্ট বাই প্রোমোটিং ওপেন কমিউনিকেশন অ্যান্ড রেসপন্সিবল অনলাইন বিহেভিয়ার অর্থাৎ আমরা আমাদের যে সন্তান সন্ততি থাকবে বা আমাদের যে কিশোর কিশোরীরা থাকবে আমাদের সমাজে তাদেরকে আমরা একটা সুরক্ষিত একটা বিনোদন দিতে পারবো এবং একটা সুরক্ষিত অনলাইন পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারবো যদি আমরা এখানে কি করি প্রমোট করি বা আমরা এখানে যদি অনুপ্রেরণা দিই অথবা আমরা এখানে যদি মানুষদেরকে আরও সচেতন করি ওপেন কমিউনিকেশন করতে উন্মুক্ত কথা বলা আলোচনা করতে অ্যান্ড রেসপন্সিবল অনলাইন বিহেভিয়ার এবং মানুষরা যদি অনলাইনে অর্থাৎ অনলাইনে যদি তারা একটা রেসপন্সিবল আচরণ করে যে কোন কন্টেন্টটা বাচ্চাদের দেখা উচিত বা কোন কন্টেন্ট থেকে বাচ্চাদের দূরে থাকা উচিত এই জিনিসগুলো আসলে যারা কন্টেন্ট তৈরি করছে তাদেরও এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে কি করা যেতে পারে এই সমস্যাটা সমাধান করা যেতে পারে তাহলে এই গেল আমাদের সমস্যার সমাধান বডি প্যারাগ্রাফ টু এখন আমরা চলে যাব আমাদের সর্বশেষ পার্ট সেটা হচ্ছে কনক্লুশন একটু দেখব বইয়ে কি বলা হচ্ছে ফাইনালি রাইট দ্য কনক্লুশন অফ দ্য এস এ দ্য মেইন পয়েন্টস অফ দ্য এস এ অর্থাৎ কনক্লুশন বা উপসংহার লিখতে হবে যেখানে আমাদের কি তুলে ধরা হয় আমাদের হচ্ছে মেইন পয়েন্ট বা প্রধান পয়েন্টসগুলো আসে দেখো একটু সবাই ইন কনক্লুশন ওয়াইল দ্য ইন্টারনেট অফার্স দ্য অপরচুনিটিস ফর লার্নিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইট অলসো প্রেজেন্ট সিগনিফিকেন্ট চ্যালেঞ্জেস ফর টিনেজার্স বলা হচ্ছে আমরা অবশেষে বলতে পারি যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছি সহজে যোগাযোগ করতে পারছি বাট এটা কি করছে এটা টিনেজার্স অর্থাৎ কিশোর কিশোরীদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের বাধার সৃষ্টি করছে তারপর বলা হচ্ছে স্ট্রিক্টার লস কঠোর আইন অ্যাডভান্সমেন্টস ইন টেকনোলজি অর্থাৎ টেকনোলজিতে যদি উন্নয়ন ঘটাতে পারি অ্যান্ড ওপেন কমিউনিকেশন বিটুইন প্যারেন্টস অ্যান্ড চিলড্রেন ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার টু গ্যারেন্টি আর চিলড্রেন সেফটি অ্যান্ড ওয়েলবিং বলা হচ্ছে একজন কিশোর কিশোরী অনলাইন ব্যবহার ক্ষেত্রে বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে কতটা সুরক্ষিত সেটা ডিপেন্ড করে কিছু জিনিসের উপর নাম্বার ওয়ান স্ট্রিক্টার লস কঠোর আইন নাম্বার টু অ্যাডভান্সমেন্ট ইন টেকনোলজি টেকনোলজির মধ্যে কিছু উন্নয়ন ঘটাতে হবে ওই যে আমরা যেমন একটু আগে জানলাম যে তুমি আঠারো বছর কিনা তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি অ্যাডভান্স করতে হবে আরও অনেক কিছু জানতে হবে তার পাশাপাশি মাতা পিতা এবং শিশুদের মাঝে বা কিশোর কিশোরীদের মাঝে একটা উন্মুক্ত কনভারসেশন থাকতে হবে কথোপকথন থাকতে হবে আলোচনা থাকতে হবে তাহলেই বাচ্চাদের জন্য বা কিশোর কিশোরীদের জন্য ইন্টারনেটটা সুরক্ষিত হবে এবং তাদের ভালোর জন্য হবে টুগেদার উই ক্যান বিল্ড আ ডিজিটাল এনভায়রনমেন্ট দ্যাট সাপোজ পজিটিভ গ্রোথ অ্যান্ড শিলস আওয়ার চিলড্রেন ফ্রম পোটেন্সিয়াল রিস্ক দ্যাট মে বি ফাউন্ড অনলাইন এবং এই একত্রিতভাবে যদি আমরা এইভাবে যদি কাজ করি তাহলে আমরা কিশোর কিশোরীদের জন্য অনলাইন সেক্টরটার পরিবেশ যেটা আছে সেটাকে পজিটিভলি গ্রোথ করাতে পারবো অর্থাৎ ইতিবাচকভাবে এটার উন্নয়ন ঘটাতে পারবো এবং এটা শিল্ড করবে শিল্ড মানে কি শিল্ড মানে হচ্ছে রক্ষা করা রক্ষা করবে চিলড্রেন আমাদের কিশোর কিশোরীদেরকে ফ্রম পটেন্সিয়াল রিস্ক অর্থাৎ সম্ভাব্য সমস্যা থেকে আমাদেরকে আমাদের কিশোর কিশোরীদেরকে রক্ষা করবে যে সমস্যাগুলো অনলাইনে হয়ে থাকে অর্থাৎ আমাদের এখানে কি দাঁড়াচ্ছে যে আমরা সম্পূর্ণ জানিয়ে কথা বলেছি সেই টপিকগুলো বা সেই বিষয়বস্তুগুলো আমাদের লাস্টের কনক্লুশন বা উপসংহারে তুলতে হবে যে আমাদের জন্য ইন্টারনেট ভালো বাট এটার কিছু খারাপ দিক আছে খারাপ দিকগুলো কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে এই দিকগুলো তুলে ধরলেই হচ্ছে আমাদের কনক্লুশন হয়ে যাবে তাহলে আজকের পর্বে আমরা আসলে কি করলাম আমরা যে এত দিন ধরে শিখে আসলাম যে কিভাবে এসে লিখে আজকে কিন্তু আমরা সেই আলটিমেট এসেটা লিখলাম
দেখো সবাই একটু খেয়াল করে যে আমাদের ফাইভ পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টুতে বলা আছে যে আর কি কি ধরনের সমস্যার সমা তোমরা সম্মুখীন হও সেই সমস্যাগুলো সমাধান করো যেমন বিদ্যালয়ের রিসাইক্লিং সিস্টেম অর্থাৎ রিসাইকেল করার একটা প্রোগ্রাম নিয়ে তোমাকে লিখতে হবে এটা কতটুকু দরকারি বা এটা কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় বিভিন্ন কিছু তাছাড়াও তোমাদের যে মূল্যায়নগুলো আছে তোমাদের মূল্যায়নে কি আসতে পারে যেমন আসলো যে ট্রাফিক জ্যাম এটার কারণ কি এটার সলিউশন কি এরকম একটা এসে লিখো তখন কিন্তু তোমাকে সবগুলো ধাপ অনুসরণ করে লিখতে হবে তাহলে আমাদের আজকে এই ক্লাসটির মাধ্যমে পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ শেষ হচ্ছে আমরা অবশ্যই অবশ্যই এই ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে দেখব এবং আমরা সমস্যা সমাধানের এসে রচনা কিভাবে লিখতে হয় সেটা বারবার বাসায় প্র্যাকটিস করব যেন আমরা মূল্যায়নে সর্বোচ্চ ফলাফল করতে পারি আজকে ক্লাসটিতে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত থাকার জন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পাশেই থাকো আসসালামু আলাইকুম